Mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni wa Wizara ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Salome Whitecliff Makamba. Mheshimiwa Speaker na kushukuru. Yafuatayo ni maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu muswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2020 uh, unatungwa chini ya kanuni ya 86 kanuni ndogo ya 6 ya kanuni za kudumu za bunge. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Speaker, kama ilivyo kawaida yetu waungwana Naomba kuanza utuba yangu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kunipa uzima na nguvu nyingi za kuendelea kuwatumikia Watanzania nikiwa na utimamu wa mwili na akili na ninawiwa kushukuru ku, kwa kuwa wapo wengi ambao walitamani kumaliza bunge hili wakiwa na afya njema lakini kwa mapenzi yake hawakuweza. Mheshimiwa Naibu Speaker, katika mwendelezo huo nitoe pongezi za that kwa uongozi mzima wa chama changu cha Dema kwa kufungua pazia kwa Watanzania na wanachama wetu wenye sifa na vigezo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi yetu kujitokeza kuonyesha nia ya kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wapongeza ambao tayari wameshatumia haki hii ya kikatiba na wale ambao bado naamini mtakuwa mnakamilisha maandalizi binafsi ili mtangaze nia zenu rasmi. Mheshimiwa Naibu Speaker, wakipekee kabisa Nitoe wito kwa wanawake wenye sifa za kugombea nafasi ya uraisi kujitongeza na kutangaza nia zao. Ninaamini kwamba kupitia mwenyekiti na katibu wa baraza la wanawake wa Chadema waliopewa dhamana waliopewa dhamana ya kuongoza baraza la wanawake wa Chadema E, wataongoza wanawake wengi wa chama chetu wenye uwezo katika mchakato huu ndani ya chama kwa kuomba ridhaa ya chama chetu kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Speaker, Naibu Speaker, napenda kuwakumbusha waheshimiwa viongozi wote mlio muhimu ndani ya ukumbi wa bunge kwamba baada ya bunge hili kumaliza uhai wake wa miaka mitano, taifa hili natarajia kuingia kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba 2020. Kwa mantiki hiyo, naomba kuwakumbusha kuhusu utawala wa sheria ambao hautoi fursa kwa baadhi ya viongozi kuvunja katiba na kuandaa mazingira kujiwekea kinga ya kutochukua hatua za ku, ya kutochukua hatua za kushtakiwa. Katika hilo naomba niwakumbushe matakwa ya ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ambayo inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ubaguzi wote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Mheshimiwa Naibu Speaker kuhii ya katiba naomba viongozi tutafakari upya utaratibu wa sasa ambao unakuwa kwa basi wa kutunga sheria kwa lengo la kuwekeana kinga za kisheria kwa uvunjifu wa katiba ambao viongozi wengi watafanya badala ya kutunga sheria za kuwajibisha sasa tunatunga sheria za kuwalinda viongozi wetu dhidi ya makosa wanaotarajia kuyafanya maoni kuhusu vifungu mbalimbali vya sheria zinazopendekezwa kufanyiwa marekebisho mheshimiwa naibu speaker Baada ya kutoa utangulizi huo wapongezi na kuwatakia heri wanachama wanaoanza safari hii ya uchaguzi sasa ni naomba kuchambua sheria mbalimbali zilizoletwa katika mswada huu. Baadhi ya sheria ambazo sheria ambazo zimeletwa kwa ajili ya marekebisho ni sheria ya ustawi wa nyama sura ya nne, sheria ya utekelezaji wa haki na wajibu wa msingi sura ya tatu, sheria ya chuo cha elimu ya biashara sura ya 315 Sheria ya usimamizi na udhibiti wa silaha na risasi sura ya 223, sheria ya uhamiaji sura ya 54, sheria ya tafsiri ya sheria sura ya kwanza, sheria ya uendeshaji wa mahakama sura ya 237, sheria ya maboresho ya sheria kuhusu ajali mbaya na masharti mengineyo sura ya 310, sheria ya serikali ya serikali ya urekebu wa sheria mbalimbali mbali, sura ya 4, sheria ya shule ya sheria ya Tanzania sura ya 425, sheria ya uendeshaji wa bunge sura ya 115 sheria ya masuala ya rais sura ya tisa na sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283. Mheshimiwa Naibu Speaker, sababu za mapendekezo ya marekebisho ya sheria tajwa hapo juu zinaelezwa kuwa ni maboresho yaliyochochewa na wakati kwa lengo la kutatua changamoto mbalimbali zilizojitokeza wakati wa utekelezaji wake. Kwa sababu hizo maoni kwa maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni yatajikita katika sheria zifuatazo. Sheria ya ustawi wa nyama sura namba 154. Mheshimiwa Naibu Speaker, Kifungu cha nne cha muswada kinarekebisha kifungu cha tisa cha sheria kwa kuongeza kifungu cha tisa A. Kinachohusu mahusiano katika ma, mamlaka ya serikali za mitaa na wizara. Kifungu kipya hiki sita kisoma kwa interest ya muda, lakini kwa tafsiri sio rasmi, mkomba mbali na mashauriano kati ya waziri wa fedha na waziri mwenye dhamana na, mam, ya, na mamlaka ya serikali za mitaa kusimamia, kusimamisha mamlaka usika za serikali za mitaa kwa sababu ya kuacha kukusanya mapato yatokanayo na sekta ya mifugo. Mheshimiwa Naibu Speaker, jambo hili la halmashauri kusitishiwa kukusanya mapato 
yatokanao na sekta ya mifugo kwa hoja kuwa mapato yaliyokuwa yanapatikana yameshindwa kusimamia vizuri na kuendeleza sera ya mifugo na halmasha uruhusika hoja hiyo ni dhaifu sana kwa, sheri, kwa kwa ni sheria na taratibu za kinidhamu dhidi ya wahusika ziko wazi kabisa na hakuhitajiki kuziazibu halmashauri kwa kosa la mtendaji mmoja tu ambaye ni mkurugenzi au mkuu wa idara husika Mheshimiwa naibu speaker kambi rasmi ya upinzani naona dhana nzima ya kifungu hiki kinachoongezwa ni muendelezo wa nia ovu ya serikali kupoka vyanzo vya mapato vya halmashauri na kuvirejesha serikali kuu na hivyo kuua kabisa dhana nzima ya ugatuaji wa madaraka ya DBD kwa muktadha huu kambi rasmi na shauri kifungu hichi kipya cha tisa a kifutwe sheria ya utekelezaji wa haki na wajibu wa msingi sura ya tisa mheshimiwa naibu speaker msada huu unapendekeza kuifanyia marekebisho ya sheria ya utekelezaji wa haki na wajibu wa msingi sura namba tatu kwa kufanya marekebisho katika kifungu cha nne ili kuweka masharti yanayotaka mtu yeyote anayekusudia kufungua shauri lolote la kikatiba chini ya, ya ibara ya za 12 mpaka 29 zinazohusu haki za msingi kuidhirishia mahakama ni kwa kiasi gani mlalamikaji ameathiriwa na ukiukwaji wa haki anayolalamikia Mheshimiwa naibu speaker kifungu cha saba cha mswada huu ambacho kinarekebisha kifungu cha nne cha sheria mama kwa kuongeza kifungu cha nne kifungu kidogo cha pili ambacho kinamtaka mpeleka maombi mahakamani kueleza katika hati ya kiapo ni kwa namna gani ameathiriwa na uvunjwaji wa haki za binadamu kama lilivyoainishwa katika ibara ya 12 na 10 na mpaka 29 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni muhimu bunge hili tukufu liweze kutofautisha kati ya uvunjifu wa ibara za katiba na uvunjifu wa haki za msingi za kikatiba Uvunjifu wa ibara ya kikatiba unaweza kupingwa na kila mtu kwa kuwa unahusu ulinzi wa katiba, uvunjifu wa haki za msingi, unaweza kupiganiwa na mtu ambaye haki zake za msingi zimekiukwa. Mheshimiwa naibu speaker, mabadiliko ya vifungu hivyo yanakiuka ibara ya 26 ibara ndogo ya pili inayosema kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Sasa kwa kuwa katiba haisemi mtu huyo lazima awe ameathirika na jambo hilo sheria hii ikipitishwa na bunge lako tukufu litakutana na mkwamo wa matakwa ya ibara ya 64 ibara ndogo ya tano za katiba ambayo inasema bila kuathiri kutumika kwa katiba ya Zanzibar kwa mujibu wa katiba hii kuhusu mambo yote ya Tanzania na Zanzibar yasiyo mambo ya muungano katiba hii itakuwa na nguvu ya sheria katika jamhuri nzima ya muungano na endapo sheria nyingine yoyote itakiuka masharti yaliyomo katika katiba hii katiba ndiyo itakuwa na nguvu na sheria hiyo nyingine kwa kiasi inachokiuka katiba hii itakuwa batili Mheshimiwa naibu speaker ikiwa bunge hili tukufu litapitisha mabadiliko ya vifungu hivyo ni dhahiri kwamba vifungu hivyo vya sheria vitakuwa batili na kukinzana na katiba kwa sababu kifungu cha nne mbili kinachopendekezwa kipo kinyume na katiba na kinakinzana na kifungu cha 26 kifungu kidogo cha pili ambacho nimerejea hapo juu na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha tatu. Mheshimiwa naibu speaker ni wito wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kwamba bunge lisifanye marekebisho katika vifungu vya sheria vinavyopendekezwa kwa kuwa maoni ye, kwa maoni yetu vinakiuka katiba na hivyo vitakuwa batili. Mheshimiwa naibu speaker kila kiongozi wa umma anapoingia madarakani anaapa kuilinda katiba pamoja na sheria. Ibara ya sita moja ya katiba inatoa wajibu wa kila mtu kufuata katiba na kutii sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhana ya ibara ya sita ibara ndogo ya pili ni kwa ajili ya wajibikaji na kulinda katiba yenyewe. Kwa kutaka kuwa kila kwa, kut, kwa kutaka kwa anayetaka kwenda mahakamani Kuto, kutaka tafsiri ya wajibikaji itakuwa ni kuivunja katiba yenyewe na pia kuondoa dhana ya wajibikaji hasa kwa viongozi wanaotakiwa kusimamia na kulinda katiba na sheria za nchi. Mheshimiwa naibu speaker, kifungu cha saba kif, cha saba cha muswada kinaongeza pia kifungu cha nne kifungu kidogo cha tatu. Hata hivyo ibara mbili za katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zilizotajwa hapo juu zinaeleza msingi wa kufungua shauri katika mazingira tofauti. Wakati ibara ya 26 ibara ndogo ya pili inahusu mtu yoyote kwenda mahakamani kwa ajili ya kuilinda na kutetea katiba dhidi ya uvunjifu. Na hivyo kuruhusu mashauri yenye maslahi kwa umma, ibara 30 ibara ndogo ya tatu tunazungumzia msingi wa mtu yeyote kufungua shauri kwa sababu ya uvunjifu wa haki zake za msingi, ambazo zipo katika ibara ya 12 mpaka ibara ya 29. Ibara ya 30 ibara ndogo ya tatu haihusiani na uvunjifu wa ibara za katiba. Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa ibara hizo mbili zimeweka mazingira ya aina mbili tofauti na ambazo haziwezi kutekelezwa kwa pamoja na tatu kifutwe kwa kuwa hakina maana yeyote zaidi ya kutaka kutaka ibara ya 26 ibara ndogo ya pili itekelezwe sawa na ibara ya 30 ibara ndogo ya tatu jambo ambalo kisheria haliwezekani Mheshimiwa naibu speaker 
kifungu cha saba cha muswada kinarekebisha kifungu cha nne kifungu cha, cha sheria mama kwa kuingiza kifungu kidogo cha nne kifungu kidogo cha nne pamoja na kwamba mwanasheria mkuu ni mshirika katika mashauri yote ya madai mahakamani yanayohusu serikali ni muhimu kwa wadaiwa kuhusisho wao wenyewe na si kutenda makosa alafu akashtakiwa mtu mwingine ambaye ni mwanasheria mkuu pia kwa kuweka kipengele hiki inaondoa dhana nzima ya wajibikaji na kiapo cha muhusika aliye hapa lazima awajibike kwa matendo yake mheshimiwa naibu spika nje ya kuondoa msingi wa wajibikaji ulioelezwa katika aya ya 15 ya hotuba hii kifungu hiki kinakinzana na ibara ya 27 ndogo ya kwanza ya katiba ambayo inamtaka kila mtu kuheshimu katiba na wale wavunjifu wa katiba wanaweza kupelekwa mbele ya mahakama chini ya ibara ya 27 ndogo ya pili na 64 ibara ndogo ya tano ya katiba Washtaki maafisa au watumishi wa umma wale usika na uvunjifu wa haki au katiba unalenga kuhimiza wajibikaji na uwazi kwa watumishi wa umma. Hakuna sababu ya msingi juu ya mapendekezo ya kifungu cha nne kifungu kidogo cha nne na hivyo kambi rasmi ya upinzani inapendekeza kwamba kifungu hicho kifutwe. Mheshimiwa na, naibu spika, kiujumla marekebisho haya yanapoka uhuru wa wananchi kufungua mashauri ya kikatiba, mashauri yanayohusu haki za binadamu na hivyo kufunga milango ya mahakama kwa wananchi kudai haki zao za msingi. Hii pia ni kinyume cha ibara ya shina sita ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa na Spika, nitakumbuka kwamba serikali ya Tanzania ilizuia asasi za kiraia pamoja na raia kufungua mashauri katika mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu kwa kujitoa pamoja na kuwa mahakama hiyo ipo Tanzania. Serikali sasa inatunga sheria ya kuzuia raia wake kudai haki na kupigania haki kwa njia za amani katika mahakama zake za ndani. Mheshimiwa naibu spika kwa kuzuia raia kutafuta haki zao katika mahakama za haki na taratibu zilizowekwa katiba hupelekea watu kutafuta njia mbadala kuhakikisha wanapata haki zao hasa matumizi ya nguvu na kujichukulia sheria mkononi. Kwa mantiki hiyo basi mifumo ya haki inapaswa kufanya kazi kwa kuheshimu haki, sheria na katiba ili kusaidia kukuza amani katika nchi. Hi, hivyo hivyo mifumo ya haki inayolenga kuzuia watu wasitafute haki upelekea machafuko katika nchi. Mheshimiwa na Bispika, bungeli tukufu na wajibu wa kutunga sheria za nchi ambazo hazifasi kutungwa kuwalenga watu fulani, ikiwa tutatunga sheria kwa kuwalenga watu, itakuwa ni kinyume na taratibu za utungaji wa sheria. Hii hoja inajionyesha katika dhana ya kutaka watu waoneshe maslahi binafsi au namna gani wao binafsi wameathirika ni kushawishi na kuendeleza uvunjaji wa haki. Mheshimiwa na Bispika, marekebisho katika kifungu cha saba cha muswada yanapendekeza mashauri yote ya madai dhidi ya rais, makamu wa rais, waziri mkuu, spika, jaji na naibu spika yafungulwe dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Marekebisho haya ni kinyume na msingi ya mgawanyo wa mamlaka baina ya mihimili mbalimbali katika nchi, lakini tayari kuna maamuzi mbalimbali ya mahakama ambayo yameshaamua kuwa rais pamoja na viongozi wengine unao wanaweza kushtakiwa ikiwa watavunja katiba. Mheshimiwa naibu spika, baadhi ya maamuzi hayo ni Ado Shaibu dhidi ya Joseph Pombe Magufuli na wenzake Zito Zuberi Kabwe dhidi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wenzake, Shauli La Pole Vokatus Kaunda dhidi ya spika na wenzake, wakati maamuzi haya yakikaribishwa kwa mikono miwili na wapenda haki, sasa mbele yetu kuna muswada wa kuondoa uwezekano huo wa kuwashtaki. Sheria ya uendeshaji wa mahakama sura 237. Mheshimiwa naibu spika, muswada huu katika sehemu ya nane unapendekeza kufanya marekebisho ya sheria ya uendeshaji wa mahakama sura 237 kwa kufanya marekebisho ya kuongeza kifungu kipya cha 65 a kwa lengo la kuweka masharti ya kinga dhidi ya mashtaka kwa jaji mkuu, majaji na maafisa wengine. Hata hivyo, maneno ya kifungu kipya cha sita tano hakielezi neno maafisa wengine wa mahakama ni watu gani hasa. Ukakasi huu utaleta changamoto ya utekelezaji wa sheria hii. Kwa mfano, kwa mujibu wa sheria ya mawakili, mawakili wote pia ni maafisa wa mahakama. Swali la kujiuliza hapa ni kama kwa sheria hii sasa wanawekewa kinga kwa muktadha huo. Sheria ya maboresho ya sheria kuhusu ajali mbaya na masharti mengineyo. Mheshimiwa spika, uzoefu wa kuunganisha maafisa wa umma wanaohusika na uvunjifu wa haki ililenga kuongeza ufanisi wajibikaji na uwazi katika sekta ya umma. Kifungu hiki kinapaswa kufutwa kwa kuongeza wajibikaji kwa matendo yanayohusu uvunjifu wa haki za raia na katiba, pia kuongeza uwazi katika sekta ya umma. Kifungu cha 18 kinakinzana na ibara ya 26, ibara ndogo ya kwanza, ibara ya 64 na ibara ndogo ya tano ya katiba. Kwa kuweka kinga kat, ya, ya katiba kwa kuwekewa kinga katiba haitaheshimiwa kwa kisingizio cha kuwekewa kinga. Hata hivyo kambi rasmi ya upinzani inapata mashaka pale inapona sheria nyingi zikiwasilishwa ili kuongeza kinga kwa baadhi ya viongozi wakati vipindi vilivyopita viongozi wetu walikuwa na kinga kiasi kwa maoni yetu tunadhani tunaona kuna uvunjifu mkubwa wa katiba unatarajiwa kujitokeza huko mbeleni. Sheria ya serikali ya urekebu wa sheria mbalimbali. 
dhana nzima ya inayopendekezwa katika serikali kwa mtazamo wetu ya nania ya kupoka madaraka majukumu ya bunge kuwa chombo pekee kwa mujibu wa katiba chenye mamlaka ya kutunga sheria ya nchi kifungu cha 39 kinachofanya marekebisho ya nne kama inavyosomeka Mheshimiwa Speaker sita naibu Speaker sita soma ila kambi rasmi inaona kuwa ina wajibu mkubwa wa kulinda na kutetea katiba ibara ya nne inayosema vyombo vyenye mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa shughuli za umma vitakuwa bunge na baraza la wawakilishi kwa mujibu wa marekebisho yanayopendekezwa na serikali yanaondoa mamlaka ya bunge kutunga sheria na badala yake kuwapeleka kuwa chini ya mwanasheria mkuu wa serikali akimtumia mwandishi mkuu wa sheria Mheshimiwa Speaker, Naibu Speaker, kambi rasmi ya upinzani na shauri kuwa marekebisho yanayopendekezwa katika sheria hii yafutwe kwa anaenda kinyume na katiba hivyo kupora mamlaka ya bunge. Sheria ya shule ya sheria. Mheshimiwa Naibu Speaker, mapendekezo haya ya kifungu cha 43 cha muswada kinarekebisha kifungu cha pili cha sheria ya shule ya sheria ili kuwezesha sheria hiyo kutoa msamaha kwa baadhi ya wanasheria kutoka kupitia kwenye mafunzo ya shule ya sheria. Mapendekezo haya yanaanzisha mjadara upya wa nini hasa la kuanzisha shule hiyo binafsi na wanasheria wengine wenye sifa waweze kunufaika na utaratibu huu sheria ya uendeshaji wa bunge sura ya 115 mheshimiwa na mhusika bunge ni mwimbi unaojitegemea kwa mujibu wa katiba na kwa dhana hiyo unatakiwa uwe na mamlaka kamili katika utendaji wa kazi zake kitendo cha kuhitaji ridhaa ya rais au idhini ya rais katika maamuzi yake katika maamuzi yake ni kuondoa autonomy ya muhimili wa bunge. Hivyo ni dhahiri kuwa bunge litakuwa chini ya serikali na itakuwa ni kinyume cha katiba na dhana nzima ya mgawanyo wa madaraka. Sheria ya masuala ya rais. Mheshimiwa naibu speaker, kifungu cha 49 cha muswada kina mapendekezo marekebisho katika kifungu cha sita ili mashauri dhidi ya rais kwa mambo anayodaiwa kuyatenda yeye binafsi kama raia na ambayo yameruhusiwa kufungulia dhidi yake kwa mujibu wa ibara ya 46 baada ndogo ya pili ya muungano wa Tanzania yafunguliwe baada ya kutoka madarakani mheshimiwa naibu spika ni dhahiri kifungu hiki kitakuwa kinakizana na matakwa ya katiba kwa kuwa kifungu cha 46 mbili kimeshaweka utaratibu wa namna ya kumshtaki rais Kifungu cha saba moja cha sheria ya masuala ya rais ambayo kinapendekezwa kurekebishwa ili mashauri yote dhidi ya rais yafunguliwe dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Aidha kambi rasmi ya upinzani napenda kufahamu kwani kifungu kinasema kwamba proceedings against an actual omission by the president other than those referred to in section 6 wakati kifungu cha sita cha sheria mama kinatamka utaratibu wa kumshtaki rais katika personal capacity. Sasa haya makosa mbalimbali mbali, ya yale yake binafsi yaliyoainishwa ni makosa gani? yatakayohitaji aunganishwe na AG. Je, kama makosa yake binafsi kwa nini atumike mwanasheria mkuu wa serikali? Kwa nini asimtumie mwanasheria wake binafsi? Kambi rasmi ya upinzani tunapendekeza kifungu hiki kifutwe na badala yake sheria iruhusu mtu aliyehusika katika uvunjifu wa katiba au haki za kiraia kuwajibishwa katika mahakama. Shimana husika naomba hotuba yangu yote ingie katika hansa za bunge naomba kuwasilisha. Zaki michezo burudani Habari za kisiasa hey, Zote zina patika na ndani Na stelingi wetu Dari kaboma Stelingi wetu Wa Aiko TV Stelingi wetu Dari kaboma Na stelingi wetu Wa Aiko TV what a to fat I can TV. I say my what a to fat I can TV. What a to fat I go yeah yeah yeah. I can TV. Na na mombe adu adani na timu mzima ya I can TV mwenye zimungu au neshengia. Aoneshe fulsa, wapate vifaa bora, dani aweze ku wanawatendaji zaidi, Icon TV iwe blandi kubwa, isambaye nchi nzima, iwe chombo kikubwa, na zita shirikisha zaidi.